Chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu và mang dấu ấn kỷ niệm là điều các bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn thực hiện. Và trong thời kỳ kỹ thuật số bùng nổ thì những tấm ảnh này ngay lập tức sẽ được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng ít ai nghĩ đến rằng là những hiểm họa như khả năng bắt cóc hay bị bắt nạt qua mạng từ hành động tưởng chừng đơn giản này. Dữ liệu nghiên cứu mới nhất từ Đại học Michigan của Mỹ cho thấy 51% các bậc phụ huynh đăng tải các bức ảnh chứa thông tin có thể tiết lộ vị trí của con cái họ. Trong khi đó, có tới 56% cha mẹ thường xuyên đưa những hình ảnh ngượng trước kia của những đứa trẻ lên mạng xã hội. Tôi thì rất thích thú chia sẻ việc chăm con, cho con ăn, cho con bú. Điều này làm chúng tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Việc tung ảnh của những đứa trẻ, thậm chí là mới lọt lòng lên Facebook, tôi thấy như vậy là quá trần trụi, tốt nhất, nên giữ trong album của gia đình thôi. Dường như các bậc cha mẹ quá vô tư và đang khiến quyền riêng tư này của con bị xâm phạm một cách dễ dàng. Điều đó dĩ nhiên sẽ gây ra nhiều trở ngại khi các bé lớn lên. Việc đi qua tuổi dậy thì thật khó khăn khi ba bức ảnh xấu hổ, dễ tìm cứ tràn ngập khắp nơi. Ngoài ra có một mối hiểm họa đáng sợ hơn là những người xấu có thể theo dõi và nảy ra ý định bắt cóc những đứa trẻ. Trong nhiều trường hợp khác, các hình ảnh trẻ em trở thành mục tiêu của những trò đàn tiếu độc ác và ăn hiếp qua mạng. Cha mẹ nên hạn chế không đăng bài về con cái. Tốt nhất là khi đã cảm thấy con cái đủ trưởng thành, bố mẹ sẽ đưa lại cho con cái mật khẩu các tài khoản. Đến lúc này, con cái sẽ quyết định công khai thông tin nào về mình cho ai. Việc bố mẹ chia sẻ niềm tự hào về con cái là một điều tốt đẹp. Nhưng hãy cẩn thận, vì những bức ảnh đó rất có thể đang gián tiếp gây hại đến tương lai của con trẻ.